সালামু আলাইকুম আজকে আমরা একটা প্রবলেম ফেস করেছি স্পেশালি যে প্রবলেমটা হচ্ছে সার্ভিস আনএভেলেবেল এবং এটার ইরোডটা হচ্ছে ফাইভ জিরো থ্রি ওকে এখানে যে কথাটা বলছে যে দ্য সার্ভার ইজ টেম্পোরারি আনএভেল টু সার্ভিস ইয়োর রিকোয়েস্ট ডিউ টু মেনটেন্যান্স ডাউন টাইম ওর ক্যাপাসিটি প্রবলেম প্লিজ ট্রাই এগেন লেটার অ্যাডিশনালি এ ফাইভ জিরো থ্রি সার্ভিস আনএভেলেবেল ইরোর ওয়াজ ইন countered while trying to use an error document to handle the request okay ekhon amader mul je issue seta hocche je amaderke ei 503 error jeta eta amake solve korte hobe karon holo amar site ta ekhon up and running nai etar obostha hocche ei je bhenge chilo pore ache okay amra usually ei rokom problem face korle je dhoroner সমস্যাটা হয় টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজকে আমরা যদি নক করি বা কাউকে বলি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের চাহিদা মতো সময়ে এই প্রবলেমগুলো সর্ট আউট যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের কাজটাকে ইনিশিয়ালি বন্ধ রাখতে হয় এটা আমাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই হ্যাঁ হয় হ্যাঁ এবং আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এই কাজগুলো ব্যাহত হয় তো সেক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমরা আজকে শিখব সেটা হচ্ছে যে এই এরোডটা যদি দেখায় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি হুম এবং নিজে নিজেই শিখে বিষয়টা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি কারণ আমাদের চ্যানেল মূল প্রতিবাদ বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সেলফ লার্নিং হ্যাঁ নিজে নিজে শেখা তো শেখার ক্ষেত্রে আমরা যদি কারো সহযোগিতা নাও নেই সেক্ষেত্রে আমরা শিখতে পারবো কারণ হচ্ছে শেখার প্ল্যাটফর্ম আমাদের বিশ্বব্যাপী মানে সব কিছু উন্মুক্ত হ্যাঁ আমরা যে কোনো জায়গা থেকে অনেক কিছু যে কোনো কিছু শিখতে পারি আর শেখার অনেক জায়গা আছে যে জিনিসগুলো আমরা একটু চেষ্টা করলে নিজে নিজে শিখতে পারি শুধুমাত্র একটু পড়াশোনা এবং নিজের মেধাকে কাজে লাগালে সেগুলো শেখা যাবে তাহলে আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হলো সার্ভিস আনএভেলেবেল এবং ফাইভ জিরো থ্রি যে এরোডটা এই এরোডটা থেকে কীভাবে স মানে শর্ট আউট করবো আমি স্পেশালি আমার এই প্রবলেমটা নিয়ে আমি অনেক জায়গায় পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমভাবে বলার চেষ্টা করেছে কেউ বলেছে যে রিসেন্ট প্লাগ ইন যেটা আপনি ইনস্টল করেছেন বা রিসেন্ট প্লাগ ইন যেটা অ্যাড করা হয়েছে অ্যাড অন করা হয়েছে সেই প্লাগ ইনটা আপনি ডিলিট করে দিতে হবে অথবা রিমুভ করে দিতে হবে সেটা ফাইল ম্যানেজারে যে সি প্যানেল থেকে আবার কেউ দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রকম যার যার মতো পরামর্শ দেওয়া সেই পরামর্শগুলো দিয়েছে কিন্তু আলটিমেটলি যে জিনিসটা হয়েছে আমার ক্ষেত্রে কোনোটারই ওই রকম একদম ইয়ে ছিল না মিল ছিল না কেউ সফটওয়্যারের মধ্যে যে পিএইচপি আপডেট করেছে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে এখানে সফট মানে সার্চ করলে যে আপনি সফটওয়্যার পাবেন এখানে কোনো সফটওয়্যার নেই সেক্ষেত্রে আপডেট করার কোনো ইয়ে অপশন নেই পিএইচপি এবার পিএইচপি অনেকে পিএইচপি ম্যানেজার টাইপের অনেক অপশন দেখা ছিল যেগুলোতে আপনি পিএইচপি আপডেট করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে অনেকগুলো হোস্টিং প্রোভাইডারের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা মোস্টলি ডিফাইন করে যে বিভিন্ন হোস্টিংয়ের বিভিন্ন রকম সিস্টেম থাকে স্পেশালি যদিও বিষয়টা কমন কিন্তু ইন্টারফেসগুলো একটু ডিফারেন্ট থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা দেখব আজকে এই ইন্টারফেসে যদি আপনার হোস্টিং হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এই প্রবলেমটা কীভাবে সর্ট আউট করবেন এই জিনিসটা আজকে স্পেশালি দেখব ওকে তো আমরা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এরো ফাইভ জিরো থ্রি এটা স্পেশালি হচ্ছে যে আপনার পিএইচপির জনিত কারণে ঠিক আছে আপনার কারেন্ট যে ডাব্লিউপি রান করছে এর সাথে লেটেস্ট যে পিএইচপিটা সুইটেবল সেইটাই এর সাথে কম্পিটেবল ওকে এর ডিফারেন্ট কোনো ইয়ে হলে ভার্সন হলে তখন যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের মানে সাইটটা এভাবে ভেঙে পড়ে আছে আপ অ্যান্ড রানিং না ওকে তাইলে আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে আমরা কমে গেল এই একই অবস্থা ফাইভ জিরো থ্রি দেখা ওকে এখন যে জিনিসটা করবো আমরা একটু খুঁজে বের করবো যে পিএইচপি কোথায় আছে এবং পিএইচপিটা কিভাবে আমরা আপগ্রেড করতে পারি এবং আমাদের সাইটটাকে আবার আপ অ্যান্ড রানিং করতে পারি ওকে তাহলে যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আমরা কারো এক্সপার্টাইজের পরামর্শ ছাড়াই আমরা একটু নিজে পড়াশোনা করব আর স্পেশালি যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আমরা আমার যে চ্যানেল এটাতে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন 
এবং আমি এখানে যে জিনিসগুলো দিতে চাই এবং দেই স্পেশালি সেটা হচ্ছে যে আপনি বাসায় বসে নিজের প্রতিভা এবং মেধাকে কাজে লাগিয়ে আপনি নিজে অনেক কিছু করতে পারেন সেই যে আত্ম নির্ভরশীলতা বা মানে সেলফ লার্নিং এর যে বিষয়টা এখান থেকে আপনি নিজেই অনেক কিছু শিখে নিজে নিজের মনের মতো করে সব কিছু তৈরি করতে পারবেন শিখতে পারবেন এবং আপনার যে সাময়িক সমস্যা সেটা মানে সমাধান করতে পারবেন আরও বিষয় হচ্ছে যে আপনাদের যদি কোনো রকম রিকোয়ারমেন্ট বা কোয়ারি থাকে যেটা আপনার কমেন্ট করতে পারেন এবং এখান থেকে আমি চেষ্টা করব যে যতটুকু আমার মেধা এবং আমার জায়গা থেকে আমি আপনাদের জানাতে পারি বা আপনাদের সহযোগিতা আসতে পারি সেই জায়গাটা আমি চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তো আমরা আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করব ওকে তো সলভ করতে গেলে যে জিনিসটা আমরা করব তাহলে এইটার মূল সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের পিএইচপিটা আপগ্রেশন বা এর সাথে যাই এরকম সুইটেবল একটা ভার্সনকে আপডেট করা ওকে আমরা তাহলে আমরা আগে ফার্স্ট অফ অল পিএইচপির বিষয়টা আমরা দেখি এই যে পিএইচপি দিয়ে আমরা খুঁজলে দেখা যায় কোনো না কোনোভাবে পিএইচপি আপগ্রেশন একটা ইয়ে পাবো তো এখানে আমাদের পিএইচপি মাই অ্যাডমিন পিএইচপি অ্যাডমিন পিএইচপি পেয়ার প্যাকেজ এবং সিলেক্ট পিএইচপি ভার্সন তো আমাদের এখানে যেহেতু আমাদের ভার্সন বা ভার্সন আপগ্রেশন করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা মাই অ্যাডমিন বা পিএইচপি পিজি অ্যাডমিন এখানে না যেয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গায় দেবো সেটা হলো পিএইচপি ভার্সন তাহলে পিএইচপি ভার্সনে যে যেটা দেখবো সেটা হলো এর সাথে সুইটেবল ভার্সন এখন লেটেস্ট যেটা বলা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের সাথে যায় সেটা হলো সেভেন পয়েন্ট টু ওকে ফাইভ পয়েন্ট সামথিংও আছে কিন্তু সেভেন পয়েন্ট টু এখানে দেখেন যে এইটা এইট পয়েন্ট টু সিলেক্ট করা আছে কিন্তু আলটিমেটলি যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো এখন সুইটেবল হলো সেভেন সেভেন পয়েন্ট টু আর এদিকে আমরা দেখে নেব যে জিপ জিপটা এনেবল করা আছে নাকি বা আমাদের যদি আরও কোনো কিছু এনেবল করার দরকার হয় সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখে নেব যদি কোনো অপশনকে আমাদের এই ভার্সনের সাথে আরও এনেবল করার দরকার হয় বা কোনো প্রয়োজন থাকে সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখে নেব আমাদের পিডিএফ দরকার নেই আচ্ছা আমরা পিডিএফটাই সিলেক্ট করে রাখি ওকে সেভেন পয়েন্ট টু সিলেক্ট করে আমরা অ্যাপ্লাই দিলাম আমাদের একটু সময় লাগবে এই আপডেট সেশনটা হওয়ার জন্য ব্যাস ওকে আমাদের এখানে কি ছিল ফাইভ জিরো থ্রি এবার আমরা জাস্ট একটা রিলোড দিব ওকে আমাদের কাজ কমপ্লিট আমাদের সাইট এখন আপ অ্যান্ড রানিং ওকে আমরা যদি এখন ডাব্লিউ পি নিয়ে যাই তাহলে যে জিনিসটা দেবো আমাদের সব কিছু ওকে আমরা ঢুকে গেছি ওকে लाल चिन्ह देखो पॉइंट এরর কিন্তু চলে গেছে ওকে আমরা কিন্তু সেভেন পয়েন্ট টু দিয়েছিলাম কিন্তু এখানে দেখাচ্ছিল যে লেটেস্ট ভার্সন হলো সেভেন পয়েন্ট ফোর সেভেন পয়েন্ট ফোর দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের এখানকার যে কশেন যে কশেন মার্ক ছিল কশেন মার্কটা চলে গেছে কশেন আর দেখাচ্ছে না এখন এই যে সব কিছু একদম আপ অ্যান্ড রানিং এবং কোনো রকম কশেন নেই এই যে সাইড হেলথ স্ট্যাটাস গুড ওকে এই জিনিসটা আমরা একটু খেয়াল রাখবো সাইজ হেলথের কন্ডিশনটা আমরা খেয়াল রাখবো তাহলে যে জিনিসটা হবে যে আমাদের কোনো রকম কোয়ারিজ থাকলে আগে কিন্তু কোয়েশনটা দেখাচ্ছিল আমি এটা না খেয়াল করার জন্য আসলে বিশেষত এই প্রবলেমটা হয়েছে তো আপনারা এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখবেন ড্যাশবোর্ডের মধ্যে খেলেই এই যে সাইটের হেলথ বা 
ওই যে কোনো রকম ইয়ে থাকলে কোশ্চেন থাকলে ওই কোশ্চেনটা দেখাবে তখন আপনার ওই বিষয়গুলো একটু ফলো করবেন কারণ হলো সাইটের মৌলিক যে যে বিষয়গুলো থাকে এগুলো প্রাথমিকভাবে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে নোটিফিকেশানগুলো দেয় আমরা যদি ওগুলো খেয়াল করি তাহলে আসলে আমাদের কোনো সমস্যাগুলো অত বেশি আগে যেতে পারে না এবং আমাদের প্রবলেমগুলো আসলে খুব দ্রুততার সাথে আমরা শর্ট আউট করতে পারি ওকে তো ঠিক আছে এ হলো আমাদের আজকের টপিক্স সুতরাং ভালো থাকবেন সবাই